こんにちは、七橋一ですポートレートを撮ることも仕事としてはあるんですけどライフワークとして撮ってるのは、えー、街の写真で街の写真っていうのは何かそこに街があるってことはそこに人がいるんだよね。でそのなんか人の気配を人が写ってなくても人の気配を感じさせる人の生活感とかが感じられるような写真を撮りたいなと思ってまあいろんな町本当に都心から田舎の町までもう大自然というよりはそこに人の手が入って人の生活がある写真を撮りたいなと思ってますね。うん、写真を撮るってことは僕にとっては何か心が動いて。ここを撮りたいと思うのね撮ってこんなに素敵だったのここがって言った気持ちを写真を見た人がああこういうとこ行ってみたいよねとかこういうシーンを見てみたいよねって思ってくれる写真を撮りたい、まあ、今回ね、えー、足尾の町、まあ、足尾銅山があった町ですねでたまに来るとなんかね何とも言えない懐かしさとなんかその懐かしさから来る居心地の良さが感じられるのねその懐かしさを自分の写真にしたいっていう気持ちやっぱりこの K3 マーク3もある意味ちょっと近いものがあるんじゃないかなと思ってなんかどことなくやっぱり一眼レフカメラって、まあ、ずっと使ってきたこともあって懐かしさもあるしでもこのカメラで撮ってるそのシャッターのフィーリングとか音とかなんかねそういうものがねこうね居心地がいい感じがするのねちょっと錆びたガードレールとかね細い路地だとか東京の都会だとなかなか見られない景色なんか金網のところに立ち入り禁止って書かれてる空き地とかねもうなんか日差しも不思議とやっぱりこの。山あいの町だからちょっと夕方になると優しい光だったりとかねそれはこのリミテッドレンズとの相性がいい気がするんだよね優しい気持ちを写真にしてくれるレンズかなって思うんでそういうのがこの町のちょっとなんだろうね強い日差しというよりはどんよりと曇った感じとかなんかちょっとね雪が路肩に積もってる感じとかねつららみたいになってる屋根とかなんかそういうものを映す時にやっぱりリミテッドレンズ僕はあんまりあの首からカメラを下げたりしないのでそのもう手で持ったままこのままこうブラブラ歩くでこの時のこのグリップ感って実は僕にとってはとっても大事でそれはここの、えー、と前側の指がかりと後ろ側のここの膨らみこれがね絶妙にちゃんと引っかかるんだよねでもちろんストラップはこう手に通してるけどこの落ちそうで落ちないこの感覚のままフラフラ歩けるっていうのが僕はとっても気に入ってるかなだからグリップはねすごくいいのとあとやっぱりファインダー像が大きいファインダー像が大きいっていうことは僕は特に眼鏡をかけてないので割とぴったりとくっつけられるので隅々まで見えてそして被写体はねよりはっきり見えた方がいいのでそれでいうとこの光学ファインダーはすごく良くなったそれでいて透過式液晶を搭載してるけどやっぱりこのえっと僕はこう十字のグリッドを入れてるけどもうこれなんかでもね昔のカメラで言ったらそのいわゆる方眼マットみたいなのを買わなきゃいけなかったのが今はね設定でこんなのできるでだから光学ファインダーも実は進化してるんだよねあの昔の単に古いカメラが一眼レフじゃないんだよね一眼レフの中でいろんなものが進化してきてなんかそれのえー、そろそろ集大成と言っていいのかもしれないあとはね操作性はいろいろいいところがあって、えー、例えばね、うん、ともう本当にダイヤルダイヤル一つ一つがものすごく細かく設定できるじゃないですか
で僕は、えっと、基本スナップなんかは AV モードで撮るので、えー、絞りを変えながら露出補正を頻繁にするなのでいちいち露出補正ボタンを押しながら回すんじゃなくても必ず背面のこのダイヤルは露出補正が割り当てられてるようにその全部設定が細かく一つ一つできるのはすごいよねすごいんだけど、うん、とちゃんと使いこなさないとその機能使いこなせないのであの、ね、説明書をしっかり読んでちゃんと使わないとねもったいないよねこういうカメラはね何だろう被写体に近づいていきながらなんとなくフレーミングがだんだんできてくるでカメラを構えた時にそのフレーミングが完成するでもそこから先にさらに露出はどうしようとかモノクロカラーカラーかなってことも考えなきゃいけないなんかそのねきっとプロセスが写真を撮るっていうことの楽しさ効率的なお仕事カメラっていうとミラーレスのが便利かもしれないだけど作品を作るっていうことでいうと自分のその思考が入り込む余地が多い方が写真としては面白いかもしれないファインダーの見え方ってとっても大事だし光学ファインダーだからこそ想像する頭をひねってそのどう出るんだろうっていうね、まあ、カスタムイメージはね僕はねもうリバーサルフィルムかモノトーンのまあほぼ二択かなその二択な理由は他が嫌いというよりも僕はねカラーはねリバーサルフィルムが好きなの。でまあ、そのフィルムを使ってた時からえいわゆるポジフィルムねリバーサルフィルムが好きでペンタックスのカスタムイメージは本当にそのリバーサルフィルムっていう名前がついてるようになんか色のりと抜けの良さを両立してくれてるのでいわゆるフィルムを入れてリバーサルフィルムで撮った時の感覚に近いので僕はカラーはリバーサルが一番好きですね。被写体の仕上がりイメージが一番強いのは多分被写体を前にしてる瞬間だと思うんですよファインダーを覗いてシャッターを切ってる瞬間が一番自分の仕上がりのイメージが強いのねでどちらかというと今ここにあるこの被写体をこう撮りたいっていうイメージ通りに仕上げたいでそれにはカラーは僕はリバーサルフィルムが合ってるしモノクロはモノトーンで、えー、キーの調整とかコントトラストの調整とかをして追い込んでいく、うん、なんかそれが被写体を前にしてシャッターを切ってどうしようかなってしてる時間が楽しいかな持つカメラによって撮りたいというかカメラを向けようと思うものが変わる一眼レフカメラってやっぱりファインダーを除いて撮るカメラなんでそうするとアングルに制約が出るじゃないですか。まあ、僕は地べたに座ったりするけどでも自分の大体背丈より高いところはあんまり取らないのねあのライブビューを使えば取れるけどでもやっぱり取らないかなでそうするとこの自分が立ち上がって背伸びしたここぐらいがハイアングルになるしローアングルはよほど寝そべらないまあ普通の街中とかだとねせいぜいお尻をペタンとついてこうローアングルで取るぐらい。これぐららいになるからその範囲も限られてくるしでもその範囲っていうのは多分あの人が見てる一番肉眼に近い範囲一眼レフはある意味一番人間的に自然なのかもしれないまあ楽しい撮ってて,って思えるカメラ。